。好，我们来看一下那个数学归纳法。这个题目是 f n 如果等于9的 n 加一次方，减掉8 n 减九，请证明 f n 一定是64的倍数。首先，第一个，我们先 n 等于一代入。我们会得到 f 一就会等于9的二次方，减掉8乘一减九。那这个答案呢？你算一下，答案就是64。那所以它 n 等于一代入会成立。第二个呢，数学归纳法的固定的写法呢，就是当 n 等于 k， 哦，更正，我们应该写若 n 等于 k 成立。也就是呢 ，f k 就要等于9的 k 加一次方减8 k 减 9， 要等于64的倍数。哦，如果呢 n 等于 k 成立的话，我们会把 n 用 k 代入，得到这个式子。所以呢，我们9的 k 加一次方就会等于64的倍数加上8 k 加9。然后呢，第三个动作。则 n 等于 k 加一时，我们来研究看看会不会发生同样的情况。那 n 等于 k 加一代入呢，会得到 f k 加一，就会等于9的 k 加一代入 n， 所以变成9的 k 加二次方，减掉8倍的 k 加一，因为 n 全面换成 k 加一，减9。那这个答案呢，可以看成9倍的9的 k 加一次方。这个动作很很重要、哦， 9的 k 加二次方就是9的 k 加一次方乘9的一次方，所以答案就是9倍的9的 k 加一次方。然后呢，这个直接拆开了，减掉8 k 减17重点就是我们可以把9 k 加一次方用这个地方来带。我们把它换成6 4四 p 加八 k 加9带进来，所以变成9倍的6 4四 p 加八 k 加9减掉8 k 减17那你慢慢化简，答案变成5 7 6十 p 加上72二减八 k， 所以答案是6 4四 k。而常数项的部分呢是81减掉 17， 所以答案也是64。那所以这个答案呢，全部都是64的倍数，好，所以答案会等于64的倍数。好，那再讲一次哈，那所以呢，我们后面要写的是把数学归纳法，哦，上式描述成立啊，这个都要稍微写一下。那以上呢就是数学归纳法的倍数问题，请同学一定要特别注意哦。